夏老先生，方主任，小女献丑了。我们祝阮小姐雅兴。<笑>阮小姐如此雅兴，鄙人一定会慢慢品尝，否则辜负了阮小姐的一片好意。<笑>来，为风情万种的阮小姐祝喜。这里是什么地方？你也敢来找我？玉环，我想你，我真的想你，我自己都控制不住我自己，我我。快说，找我来什么事儿？啊，我得先回上清江了。方七佛的指派？是，他让我先回去趟路，大军随后跟进，突袭盘石堡，打柳双儿一个措手不及。我真动手了！你说什么？我说，柳双儿果真死到临头了。对呀，玉环，这不正是你我所盼望的吗？这次只要夺回磐石堡，我马上把你接回去，而且用咱家乡最隆重的场面把你迎接回去，从此以后再也不分开了。彪哥，事情恐怕没有你想的这么简单。为什么呀？你是我的，你早就应该是我的。不。我现在只能是方七佛的，你别忘了，方七佛能让你夺回磐石堡，也能从你手中夺走磐石堡，就像柳双儿一样。更可怕的是，他还能要了你我的性命。那我们怎么办？啊，我该怎么办？难道，难道你还想陪着那个色狼？玉环，我也是个男人。我也有尊严，我是真的想你，真的爱你。好了好了，彪哥，你记住我的话，为了我们的将来，你只有忍耐，你必须忍耐。秦彪这个败类，出卖民族，死有余辜。潘石宝现在很危险。玉环同志，你报仇的机会到了。利用日本强盗的手，鬼子窃袭潘石堡，会伤及很多无辜的百姓，那都是我的家乡父老。这件事无法两全，却是个机会。于公而论，义共产共，是蒋委员长不变的决心。刘双儿。迟早是新四军的人，不仅仅是他一个人，而是一支队伍，会成为国军的敌人。再说你私人的事儿，一旦柳双儿成了新四军，你的报酬会更加艰难
，甚至有被他消灭的危险。我们只能利用日本人和汉奸来铲除这个祸患。我代表组织决定，向柳双儿封锁清香的情报。小岛的结局，死定了。你又立了一功，谢谢组织。玉环同志，收回你的心神，控制住情绪，方奇佛会更加信任你。你最后的任务，就是从方奇佛的手里获取日军三江会战的秘密计划，确保石碑要塞的安全，确保重庆的安全。玉环，组织上在看着你。振作起来，做最后一击。组织会在外围全力配合你，直到取得胜利，安全撤出。是。半个月，半个月以后，我正在为皇军清香扫荡建功立勋呢。主任说的是，谁也不会怀疑是你要了他的命。这日本主子的脑袋呀，也就那么回事儿，嗨，比我这个奴才的脑袋可差得远了去了。你说呢？夫人，这情报是我从黄协军昔日的保安团熟人口中逃知的，很准确。你先回这里，密切监视日伪军的下一步动作。是夫人，告辞。已经倒闭了，为什么还开着大门？周老板对我太好了，我不能离开这儿。你是个忠心的人，帮我办件事情好吗？我想，如果周老板还在，他也会让你这样做的。小姐，请说。去趟磐石堡，给柳双儿送个信。柳双儿。他是我们商行的东家，我去。信呢？就一句话，快走，现在就走。方七佛带着鬼子要血洗磐石堡了。好，站住。小姐，还有什么事儿？也许柳双儿知道是谁让你报的信，你再多加上一句。我是为了救磐石堡全堡的父老乡亲，同他柳双儿的仇没有化解。好。大批的黄协军和鬼子部队在向洪江镇集中。你是说，他们要恢复洪江镇的据点？据我得到情报，他们这次报复的是磐石堡。情报，情报，嫂夫人，这些个情报都是从哪里得来的？我们这些个头头脑脑的，怎么得不到这样的情报？这不是你关心的事，你管好你的黑风亚就好。磐石堡一定会投奔新四军啊！哼，这帮新四军一直就在通咱们争这个抗战的风头，现在倒好了，这三方联盟都倾斜了，全他娘倾斜到这帮新四军那儿去了。哎。新四军的队伍穷得叮当响，可他们这一下得却得到了潘石宝那么多的财财产，真是让人看着眼眼馋呐！哼哼，你说你同柳霜算什么亲密的结拜姐妹
，他怎么就不来投奔你啊？他看不上我们这支队伍。胡说！人叫不走，是鬼叫乱跑啊！我们可是正规的国军。哎，那姓展的特工怎么说来着？迟早有一天，国军得跟这新四军干上一仗。嘿嘿，有他柳川后悔那一天啊。可是现在，我们是在联手打日本人。好，那我就把话跟你说明白了。你看，方七佛在京口弄出这么大的动静来，他秦玉环不可能不知道吧？展雄的特工，嗯，也一定得到消息，但一定不会告诉柳霜。嘿嘿，让方七佛把柳霜给灭了，为国军今后扫清障碍。让展雄见鬼去吧！我们马上把这个情报告诉柳双儿，时间已经很紧张了。鬼子和黄学军会随时突袭磐石堡，我们派出队伍在途中设伏，阻击敌人，为柳双儿拖延时间。什么？传递情报，还要派兵增援，这可绝对不行！咱们打掉了鬼子的据点，烧毁了桐油，那也有咱救国军的份儿啊！你就不想想，到时候方七佛，哎，因为这件事不会报复我们。情报很清楚，方七佛是报复磐石堡。我已经决定了，二当家的帅一大队随我下山，阻击敌军，拖延他们。长所，我不管国军和新四军会不会成为敌人，我现在就想帮助我的姐妹柳双儿。黑风洞不出一兵一卒，我就一个人下山。为柳双儿阻击敌人。司令，同是抗日的队伍，唇亡齿寒呐。好吧，那我就再卖柳双一个号，让他念你这个当姐姐的人情。不过你给我记住啊，我的兵也是我的宝贝，哼，我可不能同他们死拼。我要保存实力，夫人，那个女人最后还说，她是为了救潘石宝父老乡亲的性命才报信，可是，跟夫人的仇恨并没有化解。好，我知道了，你先下去。是。司令员，司令员，你来的正好，我刚获得了新的情报。我也是为这件事来的。我党在京口的地下组织报告，红江镇一战，把鬼子和方七佛打疼了。他们准备以清乡的手段突袭潘石堡，在上清江杀一儆百，镇压抗日运动。我立刻备战。敌人来势汹汹，时间上很紧，硬拼不是上策。双儿，潘石宝应付这一次事变，你有什么打算？司令员，我归队。归队？我早就盼望有这么一天了，但是现在，不是我柳双儿一个人，是全潘石宝五百抗日武装一起归队。这是第一笔交易，武当家的已经同方主任建立了信任而牢固的关系了。重要的是，先把真妹子这臭娘们给灭了。日后关键处，用兄弟时会胜利的多。嗯，放心，只要老兄情报准确，这次就是真妹子的死期。来。喝。哦，还有一件事儿，先跟你们透个分儿。嗯，真假？你们神境公署有军统的密探。谁？快说。没那么容易吧？你别忘了老子说过那话。同老子交易。
，规矩是有一码算一码，干一桩结一桩，不奢不欠。这桩情报的价码可是很高的，你们准备好了，再同老子交易吧。可以商量商量吗？不是。这身衣服我带在路上，有很多不方便。你能不能先替我保管一下？日后有机会，我一定会回来拿的。好吧，你就不怕我日后怕惹麻烦，把它烧了。如果真的有特殊情况，你当然可以把它烧了。不过我相信，不到万不得已，你绝不会那么做的。因为这身衣服有特殊的意义，它是我们患难友情的见证啊！姐姐，作业队集合好了，林司令和宋先生都已经到场了。啊，我知道了，走。乡亲们，自卫队员们，今天我们磐石堡自卫队正式加入新四军三江支队。我们在共产党的带领下，一起打鬼子、杀汉奸。我想，这也是已故堡主秦少武早有的志向。他曾经亲自率领我们跟鬼子血战三江，并且光荣的献出了生命。参加新四军，参加新四军，打鬼子，打鬼子，杀汉奸，杀汉奸！现在，大汉奸方七佛和日本鬼子，把我们磐石堡当成了扫荡的重点，所以，我们将誓死保卫家园。今天我宣布，自卫队主力准备迎战敌人，四分队。迅速组织父老乡亲，转移物资，往大山深处撤离。是。你协助硕儿善后，我率主力沿途出击，延缓敌人的行动。是。这条峡谷。是方七佛和鬼子突袭磐石堡的必经之路。夫人想过没有？这条峡谷是当年黑风洞袭击磐石堡马帮的地方。后来殊途同归，夫人同柳双儿一起走上了三江的抗日战场。是呀，当年那个老人的一席话提醒了我们，我这一辈子都忘不了。可惜呀。等打跑了鬼子，还会兄弟细讲。说不定夫人同柳双儿的姐妹情，也会渐渐远去啊。可没有跟我们留下讨论主训的时间，请随大家赶紧撤离磐石堡吧。不
绝不走。潘石宝是潘石宝子民们居住了几辈子的家，老朽哪也不去。你挡不住鬼子汉奸，我们就立秦彪先生为帅统兵，抵抗入侵之敌。潘石宝自古以兵匪不睦，贫险聚守，还从来没有什么武装能打进来过。壮儿，一定是司令员的阻击部队同敌人交上火了，我们再不走就来不及了。大帅，在，架着他们撤离潘石宝。是。你也不，你要敢动手，老朽们就撞死在祖宗面前。行动一定是失了风啊！说的对，方七佛和鬼子能突然包围我们，一定是事先知道了消息。不管这些，咱们先应付眼前。夫人，我们停火吧。为什么？方七佛是冲着盘石宝来的，我们停火同他谈判，我亲自去，只要他能放过夫人，我们可以。你敢投降？夫人不要误会，战区早有命令。救国军只要保存实力，可以委曲求全取现救。我们是奉命行事，绝不是汉奸的。什么命令我却不知道，是不是在临出发前，齐长所秘密交代给你的？夫人，这样的秘密不能告诉你，因为……住嘴！夫人，我先杀了你这软骨头，我跟方继佛决一死战。夫人，不可冲动啊！什么情况啊？潘石宝那边准备好了，方七佛和鬼子身后面是林司令新四军。林司令说了，说让我们全力突围，新四军会接应我们。好，全力突围。是，夫人，我们有救了。还等家的，在黑风洞中，敢在我这玉子面前说投降的，也是个例外。我向兄弟，从今往后再不给投降了他，我追随你一辈子。好，高主任，高主任，我已经清点过了，忠于我的兄弟大部分都还在，没有和柳双儿逃跑。他柳双儿跑了，大部分乡民带着财产也跑了，走得从容啊。方主任。那是因为你那边泄了密，所以我的内应也就失去了作用。对了，主任，这泄密的事儿，你可一定得严查呀、啊。是啊，主任，妖怪老队主啊，也说我们水军公署里有军统的贼。放屁！小岛找我麻烦的事儿你给忘了？从现在你给我闭嘴！这件事要是让日本人知道，说我随军公署有军统，还不把我的老窝给端了？是是是，属下多嘴，绝不敢再多嘴。呀，别听他瞎咧咧，这小子就是虚张声势要高价。也许我身边真有内鬼，先封锁消息，慢慢查。主任英明。我得先回上清江了。方七佛的指派。他让我先回去探路，大军随后跟进，突袭盘石堡，打柳双儿一个措手不及。果真动手了。方七佛，你清不清让老夫当汉奸？叔公，别生气，别生气啊！各位叔公，现在上京江，那可是方主任和日本人的天下。你们捍卫祖宗、保护宗祠，那也得讲究个方法，是不是啊？啊，你们就听我的，我秦彪担保，盘石堡秦氏宗祠不会变，不会辱没祖宗的。叔公，住口！个孽畜，你还有脸提祖宗？秦氏宗族没有你这样不孝子孙。哎哎，你给我滚！滚！兄弟，滚出去！好，我
要成全你们。为了祖宗节气，金彪，你要是还想做磐石堡的子孙，你可以同他们一同上路。走。放主任，放主任，不能抄，不能抄啊！我什么都听你的，抄，不能抄，你不能抄，不能抄啊！放主任，你也抄，你个走狗，你个臭狗！你叫营长别扭，叫姐姐或者同志都行。是姐姐同志。哎呀，快点吃吧，一点胃口都没有。哎，不吃可不行啊！你现在可是两个嘴在吃饭。瞎说什么呀？营长姐姐，你别瞒着我了。哎，告诉我，是谁的？干嘛要告诉你啊？一天问那么多遍。就不告诉你，嗯，你不告诉我有什么用啊？告诉你，现在全营的人都快知道了。你告诉我，我可以帮你想办法。叫老袁喝点水吧。我不喝。你都站了一天了，喝一杯水吧。不必了，该说的都已经说过了。如果有什么公事儿，明天再来吧。我今天有点累了。吃饱养伤的时候，我永远都不会原谅自己，做了这么对不起少武的事儿。姐姐啊，小青阳已经失踪了，姐姐应该保护好这个孩子。杜鹃，战争。是很残酷的。这个时候怀孕，对女兵来说是最大的悲哀和障碍。这个孩子来的不是时候。姐姐，帮我去办件事儿，不能让任何人知道。去给我找个接生婆。接生，现在还时候早着呢。做掉。
姐姐，你不能我怎么说就怎么做。这不是造孽吗，大嫂？只要你能把这个孩子给我做干净，又别让我的身子太亏了，我就很感谢你了。你放心，这可是我家祖传的方子，只要一件要下去，就跟好人是一样的。哎，大妹子，我是个接生婆，接生是积福，可帮你把这孩子拿掉。这可是造业哦！救救员！你怎么来了？杜鹃，把这位大嫂带出去这个孩子是我的，对吗？咱们俩不是说好了吗？以后都不能再提这事儿，让他成为永远的秘密。如果没有这个孩子，我们的事情可以成为过去，成为永远的秘密。可现在这个孩子的存在是事实，我有权不再答应你。宋岩，战争是很残酷的。也许今天，也许明天，不知道哪天，我们就会倒在敌人的枪口下。我根本没有办法拖着这样的身体去打仗。在这样的情况下，我也不敢保证我就一定能够保住这个孩子。这不是理由。理解你现在的心情，我知道你面对少武是愧疚，可是少武已经走了，我也知道你想接受我，只是你不敢面对罢了。在你怀着孩子，最需要有人关心、有人照顾的时候。我却要愚蠢的去保守什么秘密，我却不能尽到一个爱人、一个父亲的职责。宋岩，你扯远了，你根本没有必要这么自责。是你的行为让我自责。双儿，少武是你和我最值得怀念的人，但却不应该成为我们之间的障碍，更不应该成为扼杀这个幼小生命的。别说了，出去。我告诉你，你做掉了这个孩子，就是扼杀了一个抗日军人的后代，扼杀了一段感情。江总，你先把枪放下。
压多少钱？娘强，这骑术呢也比娘强，排第一。那在圣金江呢？山外有山，那可不好说。娘一定是指柳双儿，她的枪法好。柳双儿阿姨呀、啊，适合用短枪，出手快。哎呀，这枪法呀，确实比娘强，在上清江数第一。娘，我的骑术比你好，我的枪法也一定要超过双儿阿姨。到那个时候，我就是上清江第一。好。等你练到那个时候呀，顺阿姨和我好好给你庆祝。好，那你们就等着，好好练啊！呀，夫人，啊，有事儿啊？我今天在镇里发现宋岩了，也许是新四军到镇上侦查情况，不像。他只是买了几样东西，便急急忙忙离了镇的，而且买的那些东西也很奇怪。什么东西？营养品，女人吃的。最后居然买了一个婴儿用的肚兜和一个拨浪鼓。那夫人，要说寻常侦查也轮不到宋岩呀。宋岩可是独立营的大官，化妆冒险混进镇的，就为买几样女人和孩子的东西。不合常理。夫人，手下留情了，留点吧。啊，这些军需品可是战区冒着危险给我送来的。多好的奶粉呢、啊！你看看多好的奶粉呢、啊！哎呀，你说柳霜那么大了，他能吃奶粉吗？他不是柳霜啊，是他肚里的孩子。哦，肚里的孩子，柳霜的孩子。呃，那他爹，他爹是谁呀、啊？哎，你怎么那么多事儿啊？<笑>哎，我多事儿，他说我多事儿，哎，我怎么就多事儿了呢？哎，柳霜的孩子是不是那盘石堡的后代？那就是我秦昌所的世仇，记住了啊，我的世仇。哎，再说了，这些东西咱们也需要啊，天赐都这么大了，荒天野岭的，孩子成长需要营养，是不是？是不儿子？爹啊，你老说你和潘石宝是世仇，那我去看你和娘童他们一道打鬼子。爹是个司令，心胸应该开阔一些。这些东西我可不需要，我已经是大人了，我愿意把这些东西送给双儿阿姨，让小弟弟小妹妹们身体好。这不愧是我儿子，教训的好。一个小龟儿子教育起老，老子来了啊！起来。我困了，我要睡觉。哎，这这这，他娘的！你个小子！我算想清楚了，柳霜的娃儿，他爹是那个宋岩，对不对？嘿嘿嘿，我跟你说，咱们有朝一日得跟新四军干上他一仗。你给柳霜和宋岩的孩子送营养，那叫自己。常所，你有完没完呀、啊、你？我告诉你啊，这要是有一天跟新四军打起来，我一定找你当垫背的，因为是你让我当上白狗子，当上国民党军的。马豆子，哎
夫人，大侠，少爷。送独立营，资敌。哦。哎，你跟他说，是老子白家娘们送的啊。山与山。